ஹாய் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ரெஸ்பெக்டட் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் குட்டி குட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் சக்தி மசாலா செம்ம டேஸ்ட்டில் உங்களுக்கு பிடிச்ச உங்கள் ஃபேவரட்டான செக்மெண்ட் சுட்டீஸ் விருந்து செக்மெண்ட்டுக்கு வெல்கம் பண்ணுறது உங்கள் ஆர்த்தி என்னோட ஒரு குட்டி ஃப்ரெண்டு இருந்தா அவகிட்ட நான் கேட்டேன் ஏய் உங்கள் அம்மா நல்லா குக் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்காக சொன்னால் எங்கள் அம்மா மினி மீல்ஸ் சூப்பராக பண்ணுவாங்க நல்ல மினி மீல்ஸா அது ஏன் மினி மீல்ஸ் ஏன்னா எங்கள் வீட்டு கிச்சன் சின்ன கிச்சன் மினி கிச்சனில் செய்கிற மீல்ஸ் பேர் தான் மினி மீல்ஸ் அப்படின்னு அவன் சொன்னான் நான் யோசிச்சேன் அடகா சின்ன வயசில் இவ்வளோ அறிவா அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு பயங்கர பிரெயினியாக இருக்க உங்கள் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு கொடுக்க வேண்டியது தாங்க அவங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ எதுவாக இருந்தாலும் நல்ல ஹெல்த்தியான உணவு அப்படியே வாயில் திணிங்க ஆனால் அவங்களே எடுத்து சாப்பிட்டா எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவீங்க அந்த வேலைக்காக தான் நாங்கள் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம் எப்படின்னா சாதாரண வெஜிடபிள்ஸ் சாதாரண விஷயத்த ஏன்னா பிடிக்கல அப்படின்னு உங்கள் குழந்தைங்க சொல்லுவாங்களே ஆனால் நம்ம ஷோவை நீங்கள் ரெகுலராக பார்த்து நோட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லான டிஷ் எல்லாம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க எப்போ வீட்டுக்கு வருவோம் எப்போ சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பர் டிஷ்ஷை நான் உங்களுக்கு பண்ண போகிறேன் பட் நான் எப்படிங்க ஆரம்பிக்க முடியும் இந்த கிச்சனுக்கு தான் கெஸ்ட் வரணுமே கெஸ்ட் வந்தால் தான் நான் ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஸோ கெஸ்ட்டை வெல்கம் பண்ணிடலாமா கவான் கேஸ் வாங்க பாப்பா ஆ பட்டாசு ரெண்டு ரெண்டு ஊசி பட்டாசு வந்திருக்காங்க நம்ம கூட உங்கள் பேர் என்ன கோஷலியன் கோஷலியன் வந்துட்டாரு ஓகே உங்கள் பேர் நிதின் நிதின் ஸோ கோச்சையன் அண்ட் நிதின் ரெண்டு பேரும் தான் இன்றைக்கி நம்மளோட கெஸ்ட் வெல்கம் 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 ஆ வெல்கம் நானும் வெல்கம் ஓகே நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து வெல்கம் பண்ணலாம் இன்றைக்கி என்ன டிஷ் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு நாக்கு அப்படின்னு முதல்ல டெஸ்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ் என்ன என்ன ரொம்ப சாப்பிடுவீங்க வீட்டில் எதை செஞ்சால் உடனே காலி ஆகிடும் சாதம் சாதம் சாதத்தையும் அந்த அளவுக்கு காலி பண்ணுவீங்களா சாதத்துக்கு தொட்டுக்க என்ன தொட்டுக்க உருளைக்கிழங்குங்களா <laughs> சரி ஈவினிங் நீங்கள் ஸ்கூல் முடிச்சு வீட்டுக்கு போன உடனே வீட்டில் அம்மா என்ன செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க ஆப்பிள் ஆப்பிளா அப்புறம் தோசை ஏமாத்துறாங்க தோசை ஆப்பிளா இதா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸா ஆ சரி உங்கள் வீட்டில் தயிர் சாதமா அடக்கடவுள் தயிர் சாதத்தை தான் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கொடுக்குறாங்களா ஆ ஐயோ பா சரி உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ரொம்ப காஞ்சி கிடக்குறீங்க அதனால் உங்களுக்கான சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷை நான் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஈவினிங் இனிமேல் உங்கள் வீட்டிலலாம் அதான் ஓகே சரி உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் பிடிக்குமா பிடிக்காதா பிடிக்கும் பிடிக்குமா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் பிடிக்கும் சொல்லுங்கள் பேர் கேரட் ம் அப்படி பார்த்து பார்த்து சொல்லுமா ம் காப்பி இந்த வயசில் காப்பி காப்பி அடிக்கிறீங்க எல்கேஜி படிச்சுட்டுல என்னெல்லாம் பிடிக்கும் கேரட் அப்புறம் பீன்ஸ் பீன்ஸ் ஆ டொமேட்டோ டொமேட்டோ வெரி குட் ஆ பாருங்க பாருங்க பார்த்துக்கோங்க டக்குன்னு பாருங்க அப்புறம் பேர் தெரில ம் ஆனியன் ஆனியன் வெரி வெரி குட் ஆ அப்புறம் அப்புறம் பேர் தெரில தெரில சரி நாலு ஆப்ஷன் கரெக்டாக சொல்கிறாரு அதனால இருக்கிறதுனால கைத்தொடர்கள் கொடுக்கலாம் அப்ளாஸ் ஆ ஓகே இப்போ நித்தின் சொல்வார் உங்களுக்கு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் பிடிக்கும் வித்தியாசம் என்ன செய்வாங்க 
உங்க வீட்ல என்ன போண்டா செய்வாங்க ஆனியன் போண்டா செய்வாங்களா பிடிக்குமா ஓகே எப்பலாம் செய்வாங்க போண்டா சண்டே 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 போண்டா ஓகே நீங்க உங்க வீட்ல ஃப்ரைடே ஏமா ஃப்ரைடே செய்றாங்க போண்டா ஏன் அப்படி எதுக்காக அந்த நல்ல புனிதமான நாள் ஃப்ரைடே போண்டா நைட் நைட் தான் போண்டா செய்வாங்க உங்க வீட்ல காலையில நீங்க ஸ்கூல் போனதுக்கு அப்புறமா ஸ்கூல் போகும்போதே போண்டா செஞ்சு தராங்களா பா சூப்பருங்க சரி ஓகே ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற போண்டா காலையில் செய்யலாம் மதியானம் செய்யலாம் நைட்டு செய்யலாம் அடுத்த ராத்திரி பாதி தூக்கத்தில் எழுந்து கூட செய்யலாம் அவ்வளோ ஈஸியான போண்டா ஓகே செய்ய ஆரம்பிக்கலாமா ஓகே நம்ம இப்போது இன்றைக்கி செய்ய போகிறது வெஜிடபிள் போண்டா ஸோ அந்த வெஜிடபிள் போண்டா பண்ணுறதுக்கு நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பேர் என்ன தெரியுமா இது பேர் என்னன்னு தெரியுமா கேப் இப்படி தலையிலையும் போட்டுக்கலாம் இப்படி எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஓகேவா போட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் வீட்டில் செம்ம அடிவிடும் சரி முதல்ல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த தவா வச்சுருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம வந்து ஆயில் ஊற்றணும் இந்த மாதிரி ஆயில் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுனால அப்படி கொஞ்சம் தள்ளி நின்றுக்கிட்டால் மேலே படாது ஓகேவா ஸோ இப்போ அடுப்பில் நம்ம என்ன வச்சுட்டோம் என்ன காய்கிறதுக்குள்ளே நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகேவா ம் எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஓகே தனித்தனியாலாம் மிக்சிங் இல்லை எல்லாமே மிக்சிங் தான் ஸோ இது என்னது என்னது இது வெரி குட் ஓகே பீட்ரூட்டாக போடுறோம் அதுக்கப்புறமா இது என்னது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆ பீன்ஸை போடுறோம் இது என்னது கேரட்டை வாயில் போடுறோம் அப்புறமா இதுலேயும் போடுறோம் ஓகேவா இந்தம்மா ராஜா வெரி குட் நாங்க உங்களுக்கு இப்படியே நம்ம பாதி இதிலே காலி பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் போண்டாக்கு ஒன்றும் இருக்காது அதனால அடுத்ததான் வந்து ரெட் கலர் கேப்சிகம்ல தெரியுமா குடமிளகா தெரியுமா வீட்டில் வாங்குவாங்களா அது போடுறோம் அப்புறம் க்ரீன் கலர் ரெண்டு வரும்ல ரெண்டு ரெண்டு குடமிளகா பார்த்துருக்கீங்களா ம் நித்தின் மூக்கு மாதிரி இருக்குமே அந்த குடமிளகாவை போடுறோம் அப்புறம் இது என்னது மாட்டினீங்களா பேர் என்ன பேர் என்ன கரெக்டு வெரி குட் கேபேஜை போடுறோம் முட்டை கோஸ் அடுத்தது ஆனியன் ஆனியனையும் போடுறோம் என்ன கீரை இது வீட்டில் என்ன கீரை இருக்கோ போடலாம் ஓகேவா இங்கே இது வந்து பாலக் கீரை போடுறோம் போட்டுட்டு இப்போ இதில் என்ன போடுறோம்னா நம்ம சக்தி மசாலாவோட பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ் போடுறோம் ஏன்னா பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா சக்தி மசாலாவோடது சக்தி போ மசாலா பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸில் எல்லாமே இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் தனியாக ஒவ்வொன்றா போட்டுட்ருக்க வேணாம் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக போட்டோம்ல அந்த மாதிரிலாம் போட வேணாம் எல்லாமே சேர்த்து ஒன்றாவே ரெடிமேடாக இன்ஸ்டண்ட்டாக போண்டா போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறதுனால அதையே போடலாம் ஸோ பொதுவாக நம்ம வந்து இந்த போண்டாலாம் வீட்டில் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டில் அரிசி மாவு அப்புறமா கடலை மாவு அப்புறமா வந்து இந்த வெந்தய பொடி அப்புறமா வந்து கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் அப்புறம் உப்பு இதெல்லாம் போடுவாங்களோ தனித்தனியாக தனித்தனியாக என்ன மூடில் போடுறாங்களோ காரம் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் இல்லை உப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் இருக்கும் அந்த கரெக்டாக அந்த ப்ரொப்போஷன் வந்து கரெக்டாக வராது ஆனால் இந்த சக்தி மசாலா பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸில் என்ன இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் கரெக்ட் அளவில் இருக்கும் அதனால் போண்டா பண்ணோம்னா இதை மட்டும் வாங்கி கட் பண்ணி அப்படியே போட்டாலே போதும் தனித்தனியாக வேறு எதுவுமே போட வேணாம் ஓகேவா ஸோ நிறையா போடுறீங்க நிறையா சாப்பிட்லாம் ஓகேவா ம் ஸோ பஜ்ஜி போண்டா பவு மிக்ஸ் பவுடர் போட்டாச்சு அதில் கொஞ்சம் என்ன ஊற்றுறோம் ம் தண்ணியா தண்ணி ஊற்றிட்டு இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் பார்க்கவே கலர் கலராக இருக்கு இல்லை கலர் கலராக இருக்கு அழகாக இருக்கு அது சாப்பிடும்போது இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் இன்னும் நல்லா தண்ணி ஊற்றணுமா இன்னும் நிறையா தண்ணி ஊற்றலாமா தண்ணி ஊற்றுறது அப்புறம் சக்தி மசாலா பவுட்ரு போடுறது தண்ணி ஊற்றுறது பவுட்ரு போடுறது எப்போ செய்யறது அதனால இத்தோடு நிறுத்திக்கலாம் ஓகேவா தண்ணி போதும் இதுவா லைட்டாக காரமாக இருக்கும் ஓகேவா 
ஏன்னா வெஜிடபிள் போண்டான்னும் போது அது காரம் தானே அது ஸ்வீட் இல்லைல்ல அதனால ரொம்ப காரம் இருக்காது தேவையான அளவு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அவ்வளோதான் இருக்கும் என்ன நல்லா கலக்கிட்டே இருக்கீங்க ம் அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும்ல அதனால் கலக்கிட்டே இருக்கேன் இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் எண்ணெயும் சூடாயிடுச்சு ஓகேவா என்ன சூடாயிடுச்சான்னு பார்ப்போமா எப்படி பார்ப்போம் என்ன சூடாயிடுச்சான்னு எஸ் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு எவ்வளோ முட்டை முட்டையாக ஆகுது ஓகே இப்போ தள்ளி நிற்கணும் எண்ணெய் பக்கத்தில் போய் நின்னா அப்புறம் போண்டா நம்ம மூஞ்சியில் வந்துடும் ஓகே இப்போ நம்ம வெஜிடபிள் போண்டா மிக்ஸோட சேர்த்து போடுறோம் கையிலையும் போடலாம் இல்ல கையில கிளவுஸ் போட்டும் போடலாம் இல்லனா நம்ம வந்து குழி இல்ல குழி கரண்டி அந்த மாதிரிலயும் போடலாம் எப்படி வேணா போடலாம் ஓகேவா ஓகே இப்ப நம்ம வந்து லைட்டா சிம்ல தான் வச்சிருக்கோம் ஏன்னா போண்டா வந்து மேல முறு முறுப்பானாலும் உள்ள வந்து இன்னும் வேகணும் இல்லையா நல்லா அதனால நம்ம வந்து தீஞ்சு போகாம இருக்க சிம்ல வச்சு பண்றோம் ஒரு கோல்டன் எல்லோ எல்லோஷ் கலர் வருதா இன்னும் நல்லா வேகணும் ஓகேவா நிறைய இருக்கு நிறைய இருக்கா ஆ இதில் நிறையா இருக்குது அப்போ ஒரு வாட்டி ஒரு செட் போட்டு எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் இது ஃபுல்லாக காலி ஆகிற வரைக்கும் போண்டா போடலாம் சரியா சக்தி மசாலா பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸில் வந்து பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ஆசமாக இருக்கும் ஓகேவா அந்த வெஜிடபிள்ஸ் பிடிக்காதுன்னு சொல்கிற குழந்தைங்களுக்கு கூட இந்த பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸில் அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி போண்டா மாதிரி கொடுத்தா அது நல்லாவும் சாப்பிடுவாங்க நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு தானே வெயிட்டிங் ம் இருங்க இருங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் நிதின் அண்ட் கோ உங்கள் வீட்டில் இவ்வளோ வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு எனக்காவது போண்டா செஞ்சுருக்காங்களா ஆ செஞ்சது இல்லையா இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே போட்டு பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா சாப்பிட்டு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்வீங்க இல்லைன்னா நான் வெளியே அனுப்ப மாட்டேன் நல்லா இருக்கு தான் சொல்லணும் ஓகேவா ம் பிடிச்சி வச்சிடுறேன் உங்கள் வீட்டில் செய்வாங்களா வெஜிடபிள் போண்டா செய்வாங்களா எவ்வளோ சாப்பிடுவீங்க எவ்வளோ போண்டா சாப்பிடுவீங்க நிறையா போண்டா நிறையானா எவ்வளோ உள்ளே சாப்பிட்டுருவேன் எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிவிடுவீங்களா வீட்டில் மம்மி டாடிக்கெல்லாம் ஒன்றும் வைக்க மாட்டீங்களா நானும் அப்படி தான் ஃபுல்லாத்தையும் நானும் காலி பண்ணிவிடுவேன் ஆனால் இங்கே விட மாட்டேன் இங்கே நான் தான் காலி பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு இல்லை நித்தினுக்கு மட்டும் நான் கொடுப்பேன் ஐயா ஏன்னா நித்தின் இது வரைக்கும் வெஜிடபிள் போண்டா சாப்பிட்டது இல்லை குழந்தைங்களுக்கு எண்ணெய் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல அது வந்து கேலரி சையா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்னங்க டயட் எல்லாம் அவங்களுக்கு என்ன ஹெல்த் கான்சியஸ் எல்லாம் குழந்தைங்க எதை சாப்பிட்டாலும் நல்ல உடம்புல வந்து பிடிக்கும் அண்ட் நல்லா வந்து உடம்புலேருந்து டைஜஸ்ட் ஆகிடும் ஏன்னா அவ்வளோ விளையாடுறாங்க அவ்வளோ சுறுசுறுப்பாக இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த போண்டா கொடுத்தா நிறையாவும் சாப்பிடுவாங்க வெஜிடபிள்ஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால ஹெல்தியான டிஷ்ஷும் தான் இன்னும் இன்னும் வேணும்னு எப்போதும் கேட்டு சாப்பிடுவாங்க ஓகே இதில் கீரை இருக்குது கேரட் இருக்குது கேபேஜ் இருக்குது கேப்சிகம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆனியன்ஸ் இருக்குது டொமேட்டோ இருக்குது எல்லாமே இருக்குது பீட்ரூட் இருக்குது இல்லையா ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு ரெடியா ஓகே இப்போ நம்ம வெஜிடபிள் போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ சக்தி மசாலா பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸில் ரெடியான இந்த மல்டி வெஜிடபிள்ஸ் போட்ட போண்டாவை டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹியா வி கோ இந்தாங்க கோ அண்ட் இந்தாங்க நிதின் வெல்கம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வெஜிடபிள் போண்டாவை கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் டெய்லி வெஜிடபிள் போண்டா வேணும் வேணும்னு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இதுக்கு நான் உத்தரவாதங்க ஸோ இந்த பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸில் பண்ணுற சக்தி மசாலா பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸில் பண்ணுற இந்த வெஜிடபிள் போண்டா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் வா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்த வாரம் வித்தியாசமான ஒரு டிஷ்ஷோட யூஸ்வலாக உங்கள் வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு என்னெல்லாம் பண்ணி உங்கள் குழந்தைய அட்ராக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல
அது வரைக்கும் டாடா பாய் பாய் இது உங்கள் ஆர்த்தி அண்ட் இது உங்கள் ஃபேவரட்டான சக்தி மசாலா செம்மா டேஸ்ட்டாக சுட்டி விருந்து பாய்